Make September a month to remember at BetMGM, the king of online casinos. Get things rolling right now with a 100% deposit match up to $1,000 plus a $25 casino bonus when you sign up with bonus code NJCASINO. Enjoy casino action at your fingertips and the same Las Vegas Strip excitement MGM is famous for when you play classic games like MGM Grand Millions or our most popular slot, Buffalo. Now live on BetMGMCasino.com. Download the Bet at MGM Casino app today and get a piece of the action with daily promotions, live dealers, and much more. Bet MGM reminds you to play responsibly and offers resources to help you make appropriate choices. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Must be 21 plus, New Jersey only. Please gamble responsibly. BetMGM.com for T's and C's. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit bonus bets unless otherwise provided in the applicable terms. Rewards subject to expiry. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Eh, me cuentan que los gigantescos cristales de Nike sí son, sí son los más grandes del mundo. En Saucillo, allá en Chihuahua, en Chihuahua, de donde es la muchacha de, de la Machaca, de Chihuahua, ahí... Eh, se encuentra eh, esta mina de Naika y es una atracción espectacular, pero no dejan entrar. Y no dejan entrar porque puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque alcanza 50 grados de temperatura eh, y una humedad del 100% como si estuvieras bajo el agua, como si estuvieras en Perú, por ejemplo, en Lima. Eh, gigantescos cristales de selenita... Eh, se ha convertido en una de las más hermosas variedades de estos cristales y de yeso eh, parecido a espadas y de ahí el nombre de la cueva. Es un patrimonio natural reconocido internacionalmente, solo pueden entrar científicos y exploradores, ya Martín está viendo, va a filmar, enseñarnos la, las imágenes, eh, cristales que jamás han sido encontrados en la Tierra y que se formaron de una eh, manera inusual. Eh, son excepcionales en el planeta, una serie de condiciones extremas, raras, únicas. Eh, la cavidad que se encuentra, eh, donde se encuentran esos mego, megacristales, eh, tiene, eh, uh, vamos, nunca tuvo acceso natural, era una burbuja, como cuando haces un pan de masa madre, que se crean hoyitos adentro del pan, pues es similar, eh, de una masa totalmente pegada, se fue eh, con gases, con aire, con agua, se fueron creando estas cuevas, y esta misma burbuja, que tiene mucha lógica, eh, tal cual me lo explicaron, eh, se fueron creando estas eh, burbujas y en las burbujas eh, o burbujas que fueron eh, creciendo quizá por el aire, quizá por los materiales, eh, con los años fueron formándose estas espadas, estas torres de cristal, y eh, se formaron como queriendo salir, eh, huir de la humedad, huir del agua, eh, eh, encontrar oxígeno. Entonces, en una forma natural, la naturaleza es sabia, eh, esta burbuja aislada en medio de la montaña, miles de años eh, dejó atrapados a estos cristales, hasta que alguien, eh, unos mineros, cavando, descubren, y dicen, órale, esto está cañón, porque no hay algo así, nadie lo había visto. Eh, cristales que eh, de, de yeso, de que se van desarrollando en forma, en, en forma natural. ¿Cómo se preserva? cerrándolo al público. Solamente pueden entrar eh, en, en esta cueva exploradores y científicos. Eh, durante 20 años, las cuevas de Naika fueron drenadas para que solo 20 galones de litros de agua al día eh, eh, permanecieran o entraran y no cubrieran los cristales. Eh, es una 
valiosa formación geológica que eh, goza nuestro país y que muy poco conocemos los mexicanos. Eh, yo gracias a que una amiga mía me platicó de la eh, de la cueva de Naica, es que les puedo compartir. Son condiciones extremas como las que se encuentran en Marte, por ejemplo. Quizás allá en Marte y en la Luna haya, de, haya varias cuevas como esta. Pero... Eh, aquí encontramos, igual que encontraremos a lo largo del programa, eh, lo que le platicaré de Nibus, este nuevo Volkswagen, eh, que es un vehículo sumamente divertido, eh, con un diseño atractivo, una combinación de coupé, cuatro puertas, crossover o una pequeña eh, SUV eh, con altura, y de eso vamos a platicar en un ratito. Bueno, está conmigo Eli Villarreal, ustedes la conocen, es sommelier, tequilier, eh, cajetier. <risa> ¿Rompopié? Rompopié, ah, bueno, porque... Entre otras cosas. Entre otras cosas, no porque la hayan cajeteado, sino porque hace, eh, también se encarga del rompope. También, es, entre y, otras cosas. Y conoce de rompope todo, ya. pero también conoces de mezcal, pero también de tequila, claro. de vinos. De vinos también, apasionadísima de, ¿De vinos. ¿De qué más conoces? Uy, Eddie, pues de muchas cosas. También buceo. Ah, ah Chihuahua. <risa> bueno, alguna, algo, algo, algo sano también, ¿no? Sí, okay. sí, sí. sí. Okay, bueno, vinos, licores en moderación también son productos muy sanos. Oye, nunca has bajado, uh, uh, nunca has metido en, ahí, en, 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 en la arena, en unas jaulas, algunas botellas de tequila y mezcal, no. eh, o de sotol, o de algunas de esas. A ver cómo, 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 es, ¿Cómo se comportan, cómo se comportan. Cómo se se comportan cómo, cómo no, se... bueno, se van a llenar de corales, como los vinos de Galicia, sí, qué rico. Que, que se mantienen fríos eh, con sí. el movimiento de la marea. Sí, sí, sí. Eh, pero sería muy interesante eh, dejar ahí durante algunos años, o un año, una caja de diferentes licores y ver qué les pasa. ¿Pero bajo el agua o bajo tierra? No, no, bajo el agua, pero ah, anclados, porque claro. si no se los van a volar. Hay bajo tierra, ¿sabes? Están los cementerios mezcaleros en Michoacán, sí, en Michoacán, ah, que caray. son súper interesantes, sí, claro. Eso no sabía. Eh, son varias tradiciones, hay varias... Este... Ahí hay muchos cementerios, en, y más ahora en Michoacán. <risa> no, ahora está de mezcal, Hablo fíjate. hechos o sea, adrede para, como es una tradición No, si nosotros también ancestral. son adrede, fíjate. No, bueno, Eddie, vamos a hablar de cosas más bonitas que, que, que eso. Vamos a hablar de tequila y de mezcal, pero okay. sí, sí, hay una tradición donde se entierra... Y se hace una ceremonia que es más o menos en estas fechas del desentierro mezcalero. Ah, es pues súper no interesante. Sabía. Después te traigo la información y para que pruebes uno. Aprobemos. Porque sí, como pasa con el vino, logra que se integren de forma diferente eh, los... Eh, e ese el... vino que trae otro mon Otto Monsiváis. Sí, delicioso. Sí, buenísimo. buenísimo. Muy bueno. Bueno, es todo lo Galicia. que trae Otto, la verdad, trae... Sí, sí, trae buenas cosas. Así bueno, es. Eli Villarreal eh, nos trajo hoy Casca... Cascawin. Cascawin. Está sí. muy difícil el nombre, pero muy original. Me gusta. Es un tequila. Una, una casa tequilera que nace a principios de 1900. Exacto. Y hasta 1950 era de un solo dueño y luego lo compra este nuevo dueño. Es así la no, historia. No, es familiar. Siempre ha sido de la misma familia. Lo que pasa es que en 1955 ya es cuando don, la, don Salvador Rosales sí hace ya... Bueno, establece la destilería, la destilería tal como la conocemos ahora. Entonces ya por eso a partir de 1955 se establece la destilaría Cascahuín en el Arenal Jalisco. Ok, y a ver, háblanos de esta casa tequilera. Mira, para que yo hable de un tequila, tú sabes que está, que debe ser algo sí, que, no que me guste mucho, mucho, mucho uh -huh. ¿no? La verdad, estamos, bueno, estoy acostumbrada a, a convivir con tequilas comerciales, pero este en realidad no. Ese tuve la suerte de conocerlo en una expo, creo que fue en Barra, México. Era mi vecino de, de, del stand de Rompope, Salvador y su equipo eran mis vecinos. Lo probé y me quedé impresionada. Y como le comenté, me quedé impresionada porque es algo que para los mezcaleros o los que les gustan los buenos destilados de agave, te sabe realmente a lo que es la materia prima, que en un tequila a veces se esconde por todos sus procesos que tiene de elaboración o de después de que está listo el tequila. Entonces, Tequila Cascahuín es un tequila que está en, en el Arenal, así se llama la, la zona, en Jalisco, en la zona de Valle, está a 45 minutos de muy cerca de, la, de, de Guadalajara. Entonces, ahí se, ahí esta familia que ya, es ahora Salvador Chava, que todos lo conocemos así, Chava, este es la tercera generación que producen el tequila y lo producen muy bien. ¿Que ¿Por qué lo producen muy bien? Porque tienen una forma diferente de hacerlo, tanto diferente, más bien para para muchos que conocemos algunos tequilas más comerciales, uh -huh. pero para ellos es la forma de hacer tequila. Es siempre. más artesanal. Pues más como debe de ser, como siempre ha sido, ¿no? Ellos, por ejemplo, no lo cort no hay lo que es la parte de la jima en verde, es una, un elemento muy importante. La jima es 
para poder gimar ellos eh, la materia prima más importante, el tequila, que tiene que ser el agave azul tequilana Weber como elemento indispensable, no se, se esperan hasta los seis años mínimo y que tenga 30, 30 grados Brix. Como, como debe mínimo. ser. Sí. Hablando no de, de gimar con J, eh, no con G. Sí. Este, ellos, por ejemplo, no le agregan nada artificial. O sea, su tequila es muy natural, no agregan nada artificial. Muchos agregan a rumonas y agregan pesticidas a lo que es la parte de cuando están sembrando el, el agave. Continuó con Eli eh, y con la página de diwarman.tv y continuó con Eli Villarreal, eh, experta en tequila, o sea, tequilier, mezcalier, eh, ya dije Son que rompo pie. <risa> <risa> rompo pie está muy bueno ese, fíjate. Ya viste, hay que Rom ponerlo. Hay, un, hay que regresar el nombre de rompo pie. Claro. Van a decir que rompo pay. <risa> rompo guión pie, ¿no? Se rompió no, no, el pie. No. De rompo, rompo, de rompo, pie, claro. claro. Y eh, estamos probando Cascawin, eh, un tequila, obvio, de Jalisco, de Arenal Jalisco, eh, que nace en 1904. Estamos primero probando el eh, básico, el de entrada. El tequila eh, blanco. El tequila blanco. Entonces, estos son agaves. De por lo menos seis años, no Correcto. cortan antes. No. Eh, ¿Trabajan todavía con taona? En algunos productos sí. El ¿En vamos este a también o no? No, en okay. este es la, la desgarradora. La desgarradora. Sí. Ok. Y eh, de ahí pasan a, 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 a horno. No, no primero pasa a horno, luego desgarran Exactamente. y luego pasa a, a destilar. Hornos de mampostería, tienen cuatro. Hornos de mampostería, donde con agua de pozo de ahí de la región de 20 metros, es con lo que ponen para el vapor. Para el vapor. Para provocar el vapor de la cocción, que puede ser entre tres y cuatro días. Después ahí pasan a la fermentación, que como comentábamos en, en, este, en, en Petit Comité, este, tienen tres tipos también de fermentación, lo que es en madera, lo que es en, en cemento y lo que es en acero inoxidable, que eso logra más estable. Uh -huh. Y luego también tienen la parte, bueno, después de ahí de la fermentación con levaduras naturales, tienen la, viene la parte de la doble destilación y luego ya viene la parte del proceso que es la este, que es el directo, después de la segunda destilación. Luego viene el taona, viene el plata, que tiene, plata es un, un proyecto interesante porque está a 43 grados, es como donde se atreven ellos a experimentar. Luego viene el reposado, añejo y extrañejo. Okay. Y, y tienen varias ediciones especiales muy interesantes que se acaban de inmediato. ¿Alguna de estas es no, ediciones especiales? No, no, ojalá la consiguiéramos. Okay. Se acaban muchísimo. No, bueno, no tienes influencias ahí. Todavía no. <risa> Pero pronto. <risa> Pero pronto lo okay. compras rápido. Se señora de Cascagüín. <risa> no, se la no es cierto, chava. No. <risa> la señora de Cascagüín, ¿cómo se llama? <risa> No, no, no. Bueno, pues depende, ¿no? Para tener no, no me pongan esta roja porque... Lo... <risa> ya, ya se balconeó sola, ¿verdad? Muy bien, sigamos, Eli. <risa> que sigamos, Eli, con Siga. la cata. Vamos a degustar okay. este tequila. Como lo vemos, bueno, visto es precioso. Es un blanco transparente. Un blanco brillante, transparente, platino, muy sí. Muy lindo. La nariz. Uh -huh. Sí, no, no mencioné, pero cerca de este lugar del arenal está el volcán de tequila. Mm. Entonces podemos sentir por esos tonos minerales. Minerales, ¿verdad? ok. ¿verdad? Es que no ubico dónde es Arenal, o sea, no conozco. 45 eso. minutos de saliendo, este, antes de llegar a Tequila está, mm. y luego mm. se ve luego, luego está el, se ve luego, está el, está el, está el volcán, pero mm. los suelos, obviamente, por estas características, claro. dan lo que es este tipo de, de aromas, ¿no? Pero es muy, muy limpio. Muy limpio, mm. muy, hay mucha, o sea, mucha expresión, ¿no? Es muy limpio, es suave, eh, es muy sedoso, no se siente espeso, eh, que eso es bueno. Eh, quizá el otro se siente más espeso. ¿Mm? Y, y, y predomina eh, el sabor dulce de la cocción del agave. Eh, a mí me da canelas, sí. percibo canelas y caramelos. Sí, tiene una parte también especiada muy rica. Y uh -huh, una parte pimiento, como de... Especiada, correcto. Que podrían como ser las de canelas. Como cáscaras de cítrico, como de toronja. Eh, al final, al final tienes el cítrico. Sí, tiene, es, es, es muy expresivo entre ella. Esta copa creo, creo, creo que permite muy bien eh, sentirlo. ¿Cuánto crees que, cuánto pagarían por un tequila de estos? Pues, dependiendo de la tienda, debe de andar. <risa> y, y el hotel en que lo venda. <risa> no, bueno, ya, ya perdimos. Ya perdiste, ¿no? Claro. Pero como 700 pesos. 550. ¿Hombre? Uh -huh. Excelente relación muy, para un gran producto. Es muy, muy, muy buen bueno. Tequila y muy buen precio. Exacto. Y tequilas similares están al doble. Y nada que ver, porque aparte, si te fijas en los tequilas más comerciales, sientes una parte del dulzón, uh -huh, agregado, de lo que le agregan el dulzón, de los abocados, y este no tiene absolutamente que nada. Que está permitido. Sí, claro, no lo reconocen, la norma está permitido. Es que no lo reconocen, pero está permitido. 
No lo reconocen, pueden, pero pues lo puedes este, percibir, ¿no? Uh -huh. Muy rápido. Entonces, como ese es un gran tequila. Ahora vamos al tequila, si te parece bien, cascahuín, taona. Uh -huh. Taona porque es el método que utilizan. Brilla tanto que, que hasta se refleja a través del logotipo de acá, mira. mira está precioso. Veras, qué en, bonito en, se ve. en todo sentido está precioso. Pero en una cámara para tomarle foto, mira, aquí para enseñarles. De veras que se ve al revés, como en esas esferas de, de, de nieve que luego ves en que venden en las tiendas, ahí se ve, hace cuenta. No sé cómo se le toma foto a esto, pero ahí lo imprimes. <risa> ok. Bueno, vamos con el Taona, que es uno de... Bueno, para mí son todos favoritos, pero yo soy de tequila blanco. Taona es ¿no? una, una piedra es la de piedra más de esta enorme, toneladas. Exacto, que muchas veces es jalada por una bestia, como le dicen algunas cosas, un animal, un burro, o hasta una máquina, un partido? tractor. <risa> no voy a hablar de política. Ah, no, no, pues no yo, vengo a hablar de tequila. Yo no hablé de política, no de... puede ser partido de fútbol, <risa> Sí, pero como que tenis. con bestias, ¿Mandé? también, ¿verdad? Depende Uf. de los que cometen fútbol y se tiran así como... Exacto, no, ya ¿verdad? no nos diemos Eduardo. <risa> ya. <risa> okay. Bueno, entonces esto tiene esta particularidad, ¿no? Que es que es la molienda de Centaona y pues es otro tipo de... Que le da un atributo y una personalidad totalmente diferente. Uh -huh. Es igual, a la vista como lo vemos es... Precioso, es brillante, es aparente, Mucho con más, tonos platinados. Más, más, más brillante, es como un diamante de más calidad versus un diamante un poco más opaco uh -huh. eh, entre uno y otro. Está precioso, a veces está precioso. Ajá, ok. Y en nariz, es o sea, aunque sigue siendo la parte más muy, suave, más suave, pero también tiene la parte esta de, de el agave cocido, muy, mucho más agave cocido, como que tiene tonos más, más frutales, más dulzones. Pero es mucho más suave. Este tiene más canela. El, el anterior más tiene más especies, más canela. Y este tiene algo como más elementos, más dulzones, ¿no? Sí, sí, estoy tratando de descubrir los sabores, los aromas, perdón. Frutos secos. Exacto. Más amielados. Tiene muchísimos. La, la variedad de aromas que podemos distinguir. Estos, ahora que hablas de frutos secos. Pero como los orejones que les llamamos en Monterrey, Exacto, ¿sí? esos, esos. No sé cómo se le llamen aquí. Así sí, orejones también. Este, y bueno, a los de un sexenio también le llamaban orejones. Tú los sabías que Monterrey le llamaban orejones. Al césped le llamaban orejones. A los de Siteleu. Lo, ¿De dónde era? ¿Siteleu? ¿A dónde? ¿De qué? Salinas. Política no, te acuerdas? no voy a hablar. Pues no, estás hablando de geografía. No. Vamos a una pausa. Platícanos de este. Mm. Como te digo, es de, bueno, creo que sí es mi favorito de tequila cascahuín, aunque no he probado sus ediciones especiales que me dicen que están brutales, que sacan pocas este, colaboras, también colaboraciones, pero bueno. Este tequila, el proceso que se llama tequila cascahuín taona, porque después de que ellos seleccionan la materia prima, que es el agave, como comentamos, de, de seis años al menos, con los grados brix ideales, que esto es la cantidad de azúcar contenida dentro del, del agave. ¿Eh? ¿Cómo <risa> <risa> Mucha gente sí me entendió. Eh. Eh, y los grados Brix es como se, le, se mide, así como los grados centígrados. Brix es de lo que va a hablar ella. O sea, les, la, no, la de los grados de azúcar o la cantidad de ah. azúcar que tiene la materia prima para saber si ya la podemos gimar o cortar o vendimiar. Ah, pues eso es ¿No? La cantidad cubre. de azúcar es como que dices, ya está listo, ya lo puedo vendimiar, ya lo puedo, entre muchas Cosechar, cosas, ¿eh? entre claro. muchas cosas, otro tipo de, de elementos que tienen que contener la materia prima para poder Hasta las ciruelas pasas. Muchas cosas. Uh -huh. Hasta nosotros. También nos medimos el azúcar. ¿no? Sí, claro, claro, no así que se te pase. Exacto. Pero bueno, entonces después viene, después de lo que es la jima, viene esta parte de pues, la molienda. Entonces, en esta ocasión, con el tequila cascahuintaona, el proceso más característico que le da una personalidad diferente, aparte de, de su proceso de, bueno, los grados de alcohol que tiene y el proceso de elaboración, es la, la, la molienda, que es con esta gran piedra. Que, que gira sobre, o que, está, que pasa sobre la, las piñas molidas. Entonces, esto, la parte de la extracción del azúcar es totalmente mm. diferente. Entonces, nos dan sabores diferentes porque, eh, el, el, vaya, el proceso completo. Pero se evapora muy rápido, mira. Sí, pues es que me gustó. Ah, ¿fue por mí? Sí. No, sí, ok. Siempre que un producto gusta, te das cuenta. Se acaba rápido. Se evapora, se evapora. <risa> no, ¿Verdad, Lidita? Se evapora. Entonces, Así aquí... Nada más un chorrito ahí. Oye, ¿cuánto vale y dónde se consigue? Porque tenemos ya que... Ya, perdón. Esta gracias. botella está cerca de los 900 pesos. Ok. 
¿Y hacen qué producción? ¿Qué cantidad? Muy limitada, te la debo, no sé, pero si es que es pequeña. Uh -huh. es ¿Dónde lo puedes encontrar tequila cascahuín? Que como vimos, tequila así está muy, nos gustó muchísimo. Nos gustó para, bueno, para la parte de los mezcaleros nos gusta más tequila con más potencia y más personalidad y más recuerdo, te recuerda más al agave. El, solamente, bueno, lo venden en la europea. Uh -huh. Lo venden también en tiendas especializadas. Por ejemplo, Monterrey está en el Murciélago. Y próximamente va a estar solamente en City Market y en Bodegas Alianza. ¿Solamente ya no sí. va a estar en las otras, entonces? No, claro ah, que sí, ah, ah, pero digo tiendas de parte, o sea, por ah, ejemplo, pues hablo de... solamente. <risas> Yo hablo solamente City Market para no hablar de todo el ah. grupo. Ya ves que son la come, fresco. City ah, Market. sí, son todos esos, sí. Sí, perdón. Mm. Yo como que supuse que todo el mundo entendía. Sí, ya creo que todo el mundo le entiende, ¿no? Como que estaba hablando un poquito sola, pero no, hola, ¿cómo están? <risas> Aquí están Oye, todos. entonces, 900 pesos este cascahuín. Eh, Taona y 550. 50, este cascahuín blanco. Exacto. Pues muy bien, muchas gracias. Son muchas productazos, se los recomiendo muchísimo. Si quieren tomar tequila en estas fechas o siempre, tomen siempre. buen tequila. Exacto. Apoyemos las pequeñas. Lo, lo, mira, a mí de los tequilas que más me gustan, además ahora que, fíjense, les quiero decir que eh, me habló eh, eh, el señor Rizzi eh, y el equipo eh, de San Reyes. Eh, para invitarme a la fiesta del de, eh, Día Patrio, eh, el 15, 14 o 15, para desde el San Reyes ver el desfile en la mañana. Entonces, la, en la tarde, en la noche, va a estar padrísimo, porque se ve toda la ciudad increíble. Se pueden ver hasta si hay fuegos artificiales o lo que vaya a hacer ahí en el Zócalo, y en fin. La vista es espectacular. Y ahí en el eh, eh, San Reyes, supongo que en el Diana será, eh, tienen un bufete especial muy bien hecho. Está el chef Niño, que es buenísimo, buenísimo. Ya lo habrán visto en mis redes. Así que no se lo pierdan. Eh, quiero eh, o que quedan muy pocos boletos. Eh, la verdad es que me lo contaron la semana pasada y ya quedaban pocos. <ríe> Quedé decirlo la semana pasada, pero se me olvidó. Pero se los digo ahora, ¿no? Más vale tarde que nunca. Eh, no se lo pierdan, va a estar buena, buena esa fiesta. Por supuesto, de chiles en hogada. Por supuesto, va a haber todas esas cosas ricas de la cocina mexicana, pero en especial de la gran cocina del Chef Niño, que pronto, pronto vamos a hacer un programa ahí. Bueno, y nos vamos ahora sí a hablar de BRICS, pero no de grados BRICS. Vamos a hablar del ah. BRIC, de la expansión de los BRICS, Alidita. Ali de Flores Internacionales, le digo a Alidita porque la quiero mucho y la conozco desde bebé. Sí. Desde bebé, créanme que la conozco desde bebé. Entonces, los grados... Digo, los... los grados, los BRICS. Voy, los... A, voy a empezar con una frase que citó este, el presidente de Sudáfrica y dice, los BRICS inician un nuevo capítulo. ¿Y esto a qué se refiere? Es que, bueno, como sabemos, hay un grupo que es el G7, el G7 que son las economías eh, más potentes actualmente, que está Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Europea. Dato curioso, Rusia era parte del 97 y después de haber anexado Crimea, lo sacan el la G7. Entonces, este ¿qué pasa? Que surge este grupo que se llama BRICS, eh, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y este fue el, digamos, es, el término fue creado en el 2001 por el economista Jim O'Neill bajo la premisa de que estos países serían los que dominarían la economía mundial para el 2050. Entonces, ¿qué pasa? Que hace unas semanas, en agosto, los BRICS tienen su quinceava eh, cumbre y anuncian que van a que para el 2024 van a haber seis países eh, que van a formar, van a, se van a integrar. ¿Y quiénes son estos países? Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Utopía, Emiratos Árabes y quién? Irán. También. Pero bueno, lo que puros buenos chavos, eh, puros, puros buenos, buenos amigos. chavos. Pero te voy a decir qué es lo que pasa, que aquí este grupo combinado de, con estos 11 miembros van a ya alcan, o sea, han hecho una estimación y actualmente alcanzan un PIB combinado de 30.75. Eh, eso es lo importante. Por eso, 30.75 billones, superando los 5.25 billones de Estados Unidos. ...de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te esperamos en Guanajuato con los brazos abiertos. Del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México 
La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio. Yo prefiero la entrega más rápida. A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx La emoción tiene nombre. Estrena un Nissan con la primera mensualidad gratis. Más un año de seguro gratis. Más 0% de comisión por apertura. Solo con Credit Nissan. CAT promedio del 18.9% sin IVA. Del 1 de septiembre al 2 de octubre de 2023. Consulta términos, condiciones y modelos participantes en nissan.com.mx. No te pierdas el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada. Espacio Deportivo de la Tarde. El mal llamado programa de deportes con Pepe Segarra. Tenemos mucho con qué entretenernos. Alex Cervantes. Manden un combo Nachito nomás por el puro gusto. Y Edson Zúñiga. No tengo contrato, yo estoy pagando una penitencia. Escúchalos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Y en internet por iHeartRadio. Era su silueta. Cada noche en la ventana. 88.9 Noticias te invita al iHeartRadio Showcase de Rock en Español con Querida. Miércoles 20 de septiembre a las 11 de la mañana. En vivo desde el estudio 7 de Grupo Así. Un concierto y entrevista únicos. No te pierdas ni un segundo de nuestro showcase. Disfruta la transmisión en vivo desde nuestro canal de YouTube, iHeartRadio MX. O asiste al evento con accesos especiales que tienen para ti los conductores de 88.9 Noticias. iHeartRadio Showcase de Rock en Español con Kerigma. Solo con 88.9 Noticias. Información que sirve. Cuando quieras concentrarte, deja que la música de City te acompañe. Una estación para ti. Música, estaciones y podcast en iHeartRadio. Es gratis. iHeartRadio. El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias. Para mí es un gusto continuar contigo. Quiero agradecer a nuestro Wazer, Jana Herrera, que reporta mucha carga. En Río Churubusco, antes de Calzada de Tlalpan, dirección a Miramontes. Muchísimas gracias por la información. Lento, prolongación División del Norte entre Glorieta de Vaqueritos y Avenida Muyuguarda. Río Churubusco con tráfico entre Universidad y La Viga. También Doctor Río de la Luz entre Vértice y Eje Central. Calzada Tasqueña, lento sobre Calzada de Tlalpan y Canal de Miramontes. Río Miscuac lleva intensa carga sobre Insurgentes y Universidad. Hay carga en Mariano Escobedo entre Circuito Interior y Ejército Nacional, 20 grados en la temperatura. Soy Karen Landín y continúa escuchando a Eddie Warman solo por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Eddie Warman no sigue tendencias, ellas lo siguen. Súmate, Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve y en todas las redes de Eddie Warman, así como en Aja Radio. Mañana, mañana no se pierdan el programa, Tim Felding, un DJ eh, que entrevisté el otro día, un DJ inglés, DJ inglés, simpaticísimo, a ver, lo, lo agarré de bajada porque se sentó a cenar con un sombrero y eso no es parte del protocolo inglés y él es inglés, entonces ya, ya se imaginarán cómo, cómo lo agarré. Gigi eh, Art eh, de Gaby Diez, Gigi Shishi, le digo yo, eh, va a estar eh, luego de haber participado en una cena con Carmen Escalante eh, y eh, con Rodrigo, con los Michelin Chefs, eh, Gigi, y vamos a platicar con Iván del Mazo de Pesca Sustentable. Así que tenemos un programa muy rico, sabroso, divertido y colorido. Mañana. Ahora, eh, continuamos, eh, Alide. Dime. A ver, si China, China está jugando... 
triple banda. O cuatro bandas, si es que existe en el billar eso. O pool, que no le sé, pero una de esas. <coughs> Porque le está dando juego a Rusia. Está haciendo alianza con Rusia. Está peleándose con Estados Unidos y Estados Unidos le está bloqueando. Uh -huh. eh, le bloqueó Huawei, le ha bloqueado empresas, entonces ellos bloquean iPhone. O sea, ahí está una... Una prim un primer escalón de, de maltrato, de guerrilla, de lo que tú quieras llamar. Y ellos están jugando a ver con quién se van. ¿Quién les ofrece más? ¿Quién les ofrece más? Comercio. Ahora, los más ricos hoy por hoy son los chinos. Estados Unidos, China y la India son los tres países más ricos. China puede inclinar la balanza a un lado o al otro lado. Si China... Entra a jugar con uno de estos BRICS, vaya peso que va a tener. Pero es que China ya es parte de los BRICS. Sí, sí, pero no de estos nuevos BRICS. Es que eh, China es parte del... O sea, es, es eh, ha sido el país ya integrado por uh -huh. los BRICS del 2001. Ahora entran estas nuevas potencias, los seis países que les había mencionado anteriormente... Uh -huh. Y este... Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Exactamente. Unidos. Exactamente. Uh -huh. Este, entonces, <coughs> Rusia, digo, eh, China ya está. Algo que también ahorita que estabas mencionando, ¿sabe, ¿sabes quién está a, hoy en día en China? Maduro. Maduro está en China hoy en día. No sé si sabes eso. Es un pro, no lo sabía. Pero es, ¿y sabes quién está en Rusia? Kim Jong un. Sí, eso sí lo sé, que okay. se fue en su tren. Entonces, eso es lo que estoy en el, diciendo. En el tren de la alegría. Es lo que estoy diciendo. Es estamos viendo un nuevo orden mundial. O sea, eso es lo que es alarmante. Digo, no alarmante, pero bueno, puede ser alarmante pues sí, para sí, sí es alarmante. Pero Por... no lo hemos no hemos visto esto nunca. Ah, a ver, eh, este cuate de Corea del Norte, el Kim gordito sonriente, uh -huh. fue a Rusia eh, a venderles no armas, sino cartuchos, balas y a cambio, porque ellos tienen una gran capacidad de, produ de, de producción, y a cambio de eso Rusia les va a dar asesoría sí. técnica militar, sí. que están cañones. Y de submarinos también. Exacto, todo eso, nuclear, sí. todo lo que tú quieras. Eh, y además se pasa por arco de triunfo lo que digan los demás. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, Maduro, que es un juguete, es un eh, ventríloco, es el muñeco del ventríloco, que se llama Cuba, que a su vez se llama China, digo, o sea, a su vez se llama Rusia, eh, o sea, Maduro es un juguete de Cuba, uh -huh. ¿ok? Y ambos se eh, juegan a ver quién manda qué y quién financia a quién. Sí. Pero atrás de eso está Rusia. O sea, Rusia está jugando por Corea del Norte y está jugando con China. Sí. Hablando de Rusia, nada más quiero mencionar esto. Eh, cuando se decide que van a que se va a expandir este grupo, eh, pues fueron los. Eh, iba a ir Putin, eh, fue la cumbre fue en Sudáfrica. Pero este Rusia tuvo que enviar a su ministro de Relaciones Internacionales a claro, la PRO, pues si no se lo ya que Putin está bajo órdenes de arresto uh -huh. por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania. Y como hombre, miembro de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica hubiera estado obligado a detener al presidente ruso en cuanto entrara al territorio. Este, Pero Rusia apro aprobó que la integración de estos países. Déjame hacer una pausa en radio y que les digas dónde te localizan y continuamos en redes. Ok. No, pues dónde. Ah, me pueden buscar en LinkedIn. <ríe> Ali de Flores Urixas. Ok. Gracias. Y eh, los espero mañana de 8 a 9 en 88.9. Qué bueno que nos dio permiso Ali de Flores. Y continuamos en redes. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.